I anledning af H.C. Andersens 200-års fejring fik jeg til opgave at skrive noget for Paul Hillier og Kroners Kvartetten, som kendte hinanden i forvejen, og som jeg før har arbejdet sammen med. Så har jeg så valgt to øh, helt forskellige tekster. Den ene, som hedder på dansk om årtusinder, er øh, ikke et eventyr, men den her eventyrslængde. Det er en betragtning, det er en øh, fremtidsvision, som H.C. Andersen har haft i i 1852 skrev han øh, det øh, lille mærkelige stykke. I det tilfælde er han altså over på Jules Verne's område, nemlig langt ind i fremtiden. Han kalder den om årtusinder, og det er lige lovligt meget, for faktisk er det, han forudsiger der, næsten det, vi har i dag. Det handler om de unge amerikanere, der besøger Europa. Og de øh, stormer afsted, og de sover endnu, når de flyver over Irland, og først op, når de kommer til... England, hvor de skal ned til Shakespeare's land, som de siger i åndernes rige, så har man været der. Den sarkastiske Andersen der. Yes, in thousands of years they will come on wings of steam through the air, over the ocean. The young Americans will visit old Europe. They come to the monuments here to the sinking cities as we today visit the crumbling magnificence of Southeast Asia. In thousands of years they will come. The Thames, the Danube, the Rhine will still be flowing. Mont Blanc will stand, snow on top. The northern lights will still be shining, though generations upon generations have become dust. In Europe, there's a lot to see, says the young American. And we did it in a week, which is possible, as demonstrated in the book by the famous author, the name is unknown today, Europe Seen in Seven Days. <laughs> 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 